Olá, eu sou o professor Edson Gomes, seja bem-vindo ao nosso canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike e deixe teu comentário, tua pergunta, né, tua propositura, de forma que você interaja conosco. <música> Se você é da cidade de João Pessoa, certamente você já foi ao bairro Varadouro, né? Onde fica ali o terminal do aviário, onde fica, enfim, onde fica é, mercado modelo, onde fica um, um shopping popular, né? A Avenida Marcelo Pinheiro, então tudo, todos esses, as, esses, esses sítios que eu estou dizendo fica no bairro Varadouro. Certamente você já passou diversas vezes pela Praça da Pedra, que é o nosso objeto de hoje. Praça da Pedra que é, né, no centro da praça, você tem uma pedra enorme, né, um monolítico, monolítico é o nome que se dá para pedras grandes, né, esse monolítico ele foi trazido para aquela praça, para os trabalhadores, por volta de 1929, 1930, de forma que foi inaugurado ali aquela praça chamada Praça da Pedra ou Praça do Trabalho. O Varadouro é um dos mais antigos bairros de João Pessoa, né? Você sabe que a cidade surge a partir daquele, daquele sítio, do Varadouro, né? E a Praça da Pedra está encostada ali entre a, a Rua da República, a Rua da República é a rua que sai lá da praça, lá da ponta do Imperador, e vai até o Palácio do Governo, e uma rua transversal que desemboca na Avenida, na Rua Marcel Pinheiro, que é a Rua São Miguel, e o prolongamento dessa Rua São Miguel é ali a Rua Marcel Pinheiro. Essa praça, ela está ali no sentido da Ponte Céu Ar, que é a chamada Ponte do Imperador. Né? Era onde a vida comercial da cidade, onde a vida da cidade toda passava, e você tinha a Ponte, a ponte Céu Ar, onde todo o fluxo de veículo que ia para o interior do estado passava por ela, e você tinha ali um grande centro comercial que era a Rua da República, e uma rua também política, porque lá no final da Rua da República você tinha ali o... você tinha o... o você tinha e tem o Palácio do Governo, né? a Praça João Pessoa, Pavilhão do Chá e etc. Então, a Praça, a Praça da Pedra, né? há diversas controvérsias sobre... Em relação à pedra, há quem diga que ela tem 22 mil quilos, ou seja, 22 toneladas. Há quem diga que ela só tem 2 toneladas. Mas de certo é que ela está colocada ali e ela não surgiu ali. Aquela, aquela pedra foi levada para lá. Uma outra, uma outra, outra controvérsia em razão da pedra é o local de onde ela veio. Uns dizem que ela veio de bananeira, outros dizem que ela veio de Espírito Santo. E outros dizem que ela veio de Borborema. Né? O, certo, o certo é que ela veio de algum lugar. O Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba, né? artista e geográfico da Paraíba, ele terminou afirmando que a pedra tinha vindo de Espírito Santo. Tá certo? Então, o mais provável, o mais provável, a partir dos estudos desenvolvidos pelo Instituto Histórico e Geográfico, é, essa pedra tenha vindo de Espírito Santo Mas há muitas histórias em torno da pedra Há quem diga que ela veio de Borborema E há quem diga que ela veio, como eu já disse, de Bananeiras O certo é que ela veio de trem Seja de Espírito Santo, de Bananeira ou é, de Borborema Só tem um jeito dela ter vindo de Espírito Santo Só tem um jeito dela ter vindo de trem Dado o seu tamanho, dado o seu peso Ela veio de trem E... Ela, 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 o trem trouxe ela até a, a estação ferroviária, que é onde atualmente é hoje, São Ferroviária, e de lá ela foi trazida para esse local por trabalhadores. Há quem diga que ocupou cerca de mil trabalhadores, né? os historiadores andam aí na casa de mil trabalhadores que trouxeram esta pedra é, de lá, da, da estação ferroviária, até o local onde ela foi plantada. Ah, como eu já disse, 
né? O mais provável é que ela tenha vindo de, de cruz do Espírito Santo. A pedra foi, é, né? Ela foi instalada em 1930, enfim, a praça foi inaugurada em 1930, e aí surgiu uma outra controvérsia, né? É, diziam que a, que a praça, né? Levou o nome lá, o Partido Comunista tinha sede aqui, né? A, a juventude operária daquela época, pichou lá, Praça Senador Prestes. Então, em homenagem a Luiz Carlos Prestes, que foi, né? A, 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 aquele que motivou a coluna Prestes, né? E, e, e era o, o, digamos assim, o, o principal nome na época do Partido Comunista, ou o nome mais conhecido, não diria principal não, mas o nome mais conhecido, que era o senador Luiz Carlos Prestes. Ah, e aí também tem essa história aí de que aquela praça seria, seria a Praça do Trabalho, não em relação né, ao 1 de maio, mas sim aí a, em relação ao Partido Comunista, né, que fazia naquela época e ainda hoje tem aí o pandão de fazer a defesa dos trabalhadores. É, é, atualmente né, não existe a inscrição é, senador Preste mais na, na placa, né, o que existe lá é uma placa em inscrição, praça do trabalho, praça da pedra, praça do trabalho, né, nas, nas modificações seguintes, nas intervenções seguintes, essa praça foi bem modificada. Portanto, que essa praça ela é, é importantíssimo é, é, monumento do patrimônio histórico e cultural da cidade de João Pessoa, remota um tempo importante, um tempo de luta dos trabalhadores, de qualquer forma. Né? E a, os historiadores, sobretudo aqueles ligados ao Instituto Histórico e, 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 e né? os historiadores da academia, são unânimes em afirmar que a praça foi uma homenagem dos trabalhadores ao então presidente da província, João Pessoa. A praça foi inaugurada em maio, o presidente João Pessoa foi assassinado em junho de 1930, né? portanto ele já tinha recebido essa homenagem. Lembrando que a João Pessoa era, na época da inauguração da praça, também candidato à presidência da República. É candidato à presidência da República na chapa com Getúlio Vargas. Né? Que depois vai originar a Revolução de 30, só lá no mês de outubro de 1930. E essa, essa, essa praça né, ela tem uma conotação importantíssima para João Pessoa, portanto, eu faço, deixo aqui esse registro né, em vídeo, para que a gente tenha a, a, a exata noção da importância que essa praça tem para João Pessoa. Faço um registro né, que a, a, a pedra foi trazida por um trem na da. Greto Westen, que era a companhia, uma companhia britânica de trem, emprestou um trem para carregar a pedra, para carregar o monolito. Né? E, mais uma vez, de que ah, os historiadores dizem que ela ocupou aí mil homens, né? mil homens para levá-la da estação de trem até o local. A Praça do Trabalho, a Praça da Pedra, quando mais conhecida, né? é, construiu-se a partir de 1930, como espaço de resistência né, e contra teatro, é, como nomeia o historiador Luciano Queiroz. Então, assim, é um espaço importante, mais uma vez eu digo, e por isso a gente deixa aqui esse registro. Se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu like, se você não gostou, deixa o seu dislike, contanto, também deixa o seu comentário, tanto pelo bem e pelo mal, a gente agradece a sua participação.